ஹலோ நான் இன்னைக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீனோட கிரைசிஸ் பற்றி பேசுகிறதா இல்லை நான் அதுக்கு பதில் வந்து படிப்பு சம்மந்தப்பட்டப்பா அண்ட் எஜுகேஷன் ஃபீல்டு வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிருக்கு அண்ட் இப்போது அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுச்சு அதை பற்றி பேசலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கோவிட் நைன்டீன் நம்மளை வந்து எந்த அளவுக்கு எல்லா ஆங்கிள்லேயும் பாதிச்சிருச்சு அப்படின்னு ரைட் ஃப்ரம் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து நம்ம லாஜிஸ்டிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் எஜுகேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எக்கச்சக்கமாக நிறைய வ வழியில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பீரியட் வந்து நம்ம இன்னும் எவ்வளோ வல்லரபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்னும் நல்லா காமிச்சிருக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எப்படி நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து எப்படி இன்னும் புது விதமாக யோசித்து அவங்களோட ப்ராசஸஸே சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இன்னும் யோசிக்க ஆரம்பித்தாச்சு நம்ம ரைட் ஃப்ரம் மளிகை கடையிலேருந்து ஃபேக்ட்ரி வரைக்கும் ரோபோட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கான்செப்ட் அவங்க அசம்பிளி லைனில் கொண்டு வரதும் ரீஸ்டாக் பண்ணுறதும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் கான்ட்ராக்ட் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்க்கு கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்னால் நம்ம வந்து யார் 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 யார்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்குங்கிற அந்த ட்ரேசிங் இதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரடிக்ஷன் கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் உலகம் அப்படிங்கிறதுங்கிறது பார்த்தோம்னா இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் நிறைய இது என்ன ரைட் ஃப்ரம் என்வாய்மெண்டல் என்ன சொல்கிறது அதோடய பாதிப்புலேருந்து வந்து ரோட் டிராஃபிக் ஏர் ட்ராவல் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் எஜுகேஷன் ஃபீல்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் வந்து இன்னோவேட்டிவாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பர்டிகுலர் பேண்டமிக் வந்து நாலாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுங்கிற அளவுக்கு வரைக்கும் பேசப்பட்டிருக்கு அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இந்த கார்பரேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லாம் எப்படி செதறி உடையுது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் நல்லாவே பார்க்குறோம் நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து தன்னைத்தானே வந்து புது விதமாக புத்து புத்துமை ப படுத்திட்டா தான் வந்து அவங்க இதில் சர்வைவ் பண்ண முடியுங்கிற தெரிஞ்சுட்டு அவங்க இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போல்லாம் இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இந்த சேஞ்சுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து பயங்கர ஆக்சலரேட்டர் தான் இன்னும் இன்னும் வரப்போகிற ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ஆக்சலரேட்டாக இருக்க போகுது இன்னும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க போகுது ஏற்கனவே இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் மாடல்ஸ் கம்பெனியில் ப்ரொஃபஷனலும் சரி பர்சனலும் சரி எல்லாமே வந்து உடஞ்சு சின்னாபின்னமாகி திருப்பியும் புதுசாக புதுமைப்படுத்தி அதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து ஆக ஆக வேண்டியத ஒரு க நிர்பந்தத்தில் இருக்கோம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பழைய செட்டப் எல்லாம் மாற்றி இப்போ புது செட்டப் புது கமாண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் புது செயின் ஆஃப் யூனோ கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு இதில் வந்துட்டாங்க பயங்கர டிரான்ஸ்பரன்சி இப்போ ரொம்ப தேவைப்படுறது பயங்கர ரூல்ஸ் அண்ட் என்ன யார் யார் எந்தெந்த பர்வியூவில் இருக்காங்க என்ன ஸ்பீடு என்ன எத்திக்ஸ் அவங்கவுங்க மொராலிட்டி அவங்கவுங்க நல்லது கெட்டது அந்த பிரிக்கக்கூடிய தன்மை இது எல்லாமே வந்து இப்போ இன்னும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் ரைட்டு எஜுகேஷனில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தான் நான் வந்து மெயினாக பேச வந்திருக்கேன் நம்மளோட இதில் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ஸும் சரி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சரி காலேஜஸ்லேயும் சரி கான்செப்ட் அந்த லேர்னிங்கோட கான்செப்ட் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு சேஞ்சே இல்லாமல் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்தா மாதிரியே போய்கிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்ததில் என்ன இருக்குன்னா அந்த கான்செப்டே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு வேல்யூஸ் வந்து இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுச்சு எம்பத்தி எம்பத்தினா இன்னொருத்தர் பற்றி யோசிக்கிறது அது இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுச்சு எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம பண்ணுறோம் என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படிங்கிற அந்த பர்பஸை வந்து எல்லோரும் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது வந்து இப்போது இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம பண்ணுறோங்கிறது இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுறது ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு ஃபோர் டீஸ் அப்படின்னா முதல்ல டிஸ்கவர் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாகவும் சரி ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனாகவும் சரி என்ன பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ டிஸ்கவர் பண்ணுறது டிஸ்கவர்னால் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுது டிஃபைன் டிஃபைன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு கிளியர் கட்டாக வந்து சொல்கிறது புரிய வைக்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து பேரண்ட்ஸ்லேருந்து இன்னும் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து அது ரொம்
இந்த பர்டிகுலர் கொரோனாவில் ஒரு மேஜர் இமர்ஜிங் ட்ரெண்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தாங்க லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அதனால் நம்ம என்ன டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறது தான் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இனிஷியலாக வந்து நமக்கு என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் என்ன கற்றுக்க போகிறாங்க ஆனால் அதுவே வந்து அந்த டீச்சர்ஸும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனும் வந்து அவங்களோட மோட் ஆஃப் அப்ரோச்சை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இனிஷியலாக அந்த லாக்டவுன் இருக்கிற அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எடுக்கிற கிளாஸஸ்க்குமே இப்போ எடுக்கிற கிளாஸஸ்க்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா அந்த டைமில் எடுக்கிற கிளாஸஸ் வந்து வெறும் ஒரு ஸ்டாப் கேப்பாக தான் இருந்தது நம்ம கிளாஸே நடக்கல அதுக்கு ஒரு ஸ்டாப் கேப்பாக தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி அந்த லேர்னிங் ப்ராஸ் ப்ராக்ரெஸ் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க அந்த மெத்தடாலஜியே அந்த டீச்சர்ஸ் மாற்ற மாற்றிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நோ மோர் எக்ஸாம்ஸ் அது கிரைட்டீரியா எக்ஸாம்ஸ்னால தான் வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து நல்லா படிச்சிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது முடிவு பண்ணுறது அந்த கிரைட்டீரியாவே மாறிடுச்சு இப்போ அவங்க கிளாஸில் எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட புரி புரிஞ்சிருக்காங்களா இல்லையாங்கிற அந்த கிரைட்டீரியா அசஸ்மெண்ட் கிரைட்டீரியாவே இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு சேஞ்சே ஆகாத ஒரு செக்டார் எஜுகேஷன் செக்டாரில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இந்த மாதிரி ஒரு ரேடிக்கல் சேஞ்சுங்கிறது இது வந்து நம்ம மறுக்க முடியாத உண்மைங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு மற்றபடி வந்து இந்த இந்த டென்த்தும் டுவெல்த்தும் எக்ஸாம் கேன்சலேஷன் அதை பற்றியெல்லாம் வந்து பேசுகிறதுக்கு நான் இங்கே இல்லைங்க ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் வந்து யோசித்து எடுத்த முடிவு அதில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல யோசனை இருக்குது நம்ம பசங்களோட உயிர் அதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணுங்கிற அந்த யோசனை இருக்கிறதுனால தான் அந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க அண்ட் தேட் அதில் வந்து நம்ம இப்போ ஏன்னா விசாரப்படுறதுலையோ இல்லை வந்து டிபேட் பண்ணுறதுலையோ அர்த்தம் கிடையாது இப்போ மூவிங் ஃபார்வர்ட் வாட் கேன் மூவிங் ஃபார்வர்ட் வாட் கேன் தி சில்ட்ரன் டூ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அதை பார்க்கறது தான் இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து நான் பேசுறது வந்து ஒன்லி நாட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் இருந்து ஒரு ஆர்க் ஒரு ஒரு எம் எம்ப்ளாயியாக ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம எதுக்கு எம்ப்ளாய் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே இப்போ மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஃபோர் டீஸ் நான் சொன்ன ஃபோர் டீஸ் வந்து இப்போ ரொம்பவே வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்குங்க மற்றபடி லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட கிரிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப எல்லாமே பிஹேவியரல் ஸ்டைல்லேருந்து நம்ம எப்படி வந்து ஏன்னா ஸ்கூலில் எப்படி படிக்கிறோம் எப்படி வந்து அந்த குழந்தைய படிக்க வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் லேர்னிங் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் கிரியேட்டிங் அவேர் சில்ட்ரன் சில்ட்ரனே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் செல்ஃப் அவேராக கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகிடுது ஏன்னா இப்போ வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளினுங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுது எதெல்லாம் நம்ம வந்து இல்லை இதுதான் வழின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை வந்து மாறிடுச்சு மா மாற்றிடுச்சு கோவிட் நைன்டீன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மற்றபடி இன்னும் என்ன இந்தியன் ஸ்கூல்ஸில் சொல்ல போனோம்னா ஆன்லைன் லேர்னிங்கோட ப்ரெசிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அது ஆன்லைன் லேர்னிங்கில் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் திங்ஸ் என்னென்னாங்க அவங்கவுங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறது பர்சனலைஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கும் ஆன்லைன் லேர்னிங் இப்போ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேட்டகரி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு இங்கே உட்கார்ற ஒரு குழந்த வந்து யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸஸ் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இப்போ வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது வேர்ச்சுவல் ஸ்கூல் வந்து கரெக்டர் அது நம்ம இன்னும் சொல்கிறோம் அந்த டீச்சர் கனெக்ட் இருக்க மாட்டேங்கிறதுன்னு பட் யூ வில் ஹாவ் டு லுக் அட் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கணுங்க இப்போ வந்து பிளெண்டட் லேர்னிங் மாடல் தான் இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த பேண்டமிக் நல்லா அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பிளெண்டட் லேர்னிங்னால் எல்லாமே சேர்த்து பண்ணுறது ரைட் பிளெண்டட்னால் வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் டச் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து அவங்களோ அவங்க என்ன படிக்கணும் எந்த அளவுக்கு படிக்கணுங்கிற அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் சாய்ஸும் பிளெண்டட் லேர்னிங் உள்ளே கொண்டு விடுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பா இப்போ வந்து ஈவன் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது இந்த பர்டிகுலர் ஆன்லைன் லேர்னிங்கில் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இருக்க போகிறது வந்து பேரண்
இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராக்ரெஸ் வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெலக்சுவல் ஃப்ரீடம் தட் இஸ் அவங்க யோசிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுது அவங்கள ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்ரோச் அந்த ரியல் வேர்ல்டோட சிங்க் ஆகுது தே கேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும் போதே அவங்க வந்து தே வில் பி ஆன்லைனில் போய் அவங்க வந்து அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது கேரக்டர் இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த சைல்டு அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் கற்றுக்கிறாங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குங்க இன்ட்ரடக்டரி டாபிக்ஸ் வந்து நிறைய ஃபீல்டில் அந்த குழந்தைங்களே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிபிஎஸ்இயே வந்து இந்த டென்த்து போர்டு எக்ஸாம் கட் அப் இது கேன்சல் பண்ண உடனே என்ன பண்ணாங்க லெவன்த் அட்மிஷன் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் வேணால் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அது எதுக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் இப்போ வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு ட்ரை அவுட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அவங்களால வேறு வேறு விஷயம்லாம் வந்து பண்ண முடியுதுங்க ஆன்லைன் லேர்னிங் வந்து இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கம்மியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆல் என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ தேவைப்படுதுன்னா ஒரு நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுங்க ஒரு ஃபோனு இல்லாட்டி ஒரு லேப்டாப்பு இல்லை ஒரு ஒரு டிவைஸ் அந்த டிவைஸ் வச்சு அவங்க பண்ணுறாங்க நம்ம அகேன் வந்து இது அகேன் இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியாகவும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கங்க ஆனால் வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியதுன்னா இப்போ எந்த இதுலேயுமே வந்து ஒரு ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே வந்து ஒரு டெலிஃபோனும் மொபைலும் ஆல்மோஸ்ட் இருக்குதுங்க ஸோ டெலிஃபோன் டெலிஃபோன் இருக்கிற வீட்டிலலாம் வந்து டிவி டிவி கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஸோ டிவி கனெக்ஷனும் மொபைலும் இல்லாத வீடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷனில் ரொம்பவே வந்து ஏனோ அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அதர் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது ஆஃப்லைனில் அதட்ஸ் இல்லைங்க நாங்கள் ரொம்ப அந்த இது கடியில் இருக்கோம் பிலோ த பாவர்ட்டி லைன் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வேறன் அவங்க வந்து இன்னும் அட்வான்டேஜஸாக அந்த குழந்தை எப்படி வந்து அசஸ் பண்ணுறதுங்கிற க்ரைட்டீரியாலேருந்து எல்லாமே கொண்டு வராங்க ஸோ லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான தருணங்க எஜுகேஷனுக்கு ஸோ நெவர் எவர் திங்க் தட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் என்ன ஆன்லைனில் என்ன கற்றுக்க போகிறாங்க அப்படி கிடையாது நம்மளும் கூட இருந்து ஆஸ் பே பேரண்ட்ஸும் உட்காந்து ஆஸ் டீச்சர்ஸும் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் கைட் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து முன்ன விட இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ப அவங்க கற்றுக்கிறக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு டியூன்இன் பண்ணுங்கள் அடுத்த செஷனில் வந்து நான் வந்து பேச போகிற டாபிக் வந்து இம்பா ஒரு ஒரு கேரியருக்கும் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு கோவிட் 